Dear learners and viewers, after the Shavike Shubushakal, Ami Obishik Kuranandur, Purvashok, Shumaj Vikan, Shimurajapi College. Aj, Ami after the class with the Jachi online Alasana Kuru, Shumaj Vikan Kutu Potri, Titio Hey, Shumaj Vikan in the Jemotabat, Ebok Tadiju Abadan, Shekhetre, Ami. As Alatra Rakti, August Court, the father of sociology, August Court. It would be plastic the Amra, Ibne Kaldumke, Niamsna Kurichilam, Shuan Vigan of Nutamu Kodikri, as Alatra Rakti, August Court Shop Market, Jake Amrashman Vigan, John of Hishabe, Jani. Dear learners and viewers, Amra Akutume Alatra Rakti Chai, the Jibone Boko. Actually, the life and the work, the whole life, the key correction. I was told to be a big girl, the job is 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 a big girl, the job Shwan Vikan Jonok, Yavi, that Purjoiti, Shopte Bishi Amade, Shamde Ashe. Dear learners and viewers, a Mohan Bekti, a Tini Shoto Shoto Adanubu Shale, a Udisha Janari, France, a Monti Polian Shamar Jan Purun Korin, a Adan Shoto Adan Shale, a Kishta De Tan Shate. আমার যখন বিখ্যাত ব্যক্তি পরিচয় ঘটে তিনি হচ্ছেন সেন্ট সাইমন যিনি এই 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 সেন্ট সাইমন অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তিনি তার সাথে পরিচয় হয়ে কাল্পনিক সমাজবিজ্ঞানী বলা হয় তাকে এই সেন্ট সাইমনের যে থিংকিং এই সেন্ট সাইমনের যে দৃষ্টি she dishes her, she thinking her, she thinks 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 her, she সমাজ পুরন গঠনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ভিত্তিক যে সূত্র আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা এই প্রয়োজনীয়তার উপরে আগস্ট কোট যেমন ভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন ঠিক এট দা সেম ওয়ে সেট সাইমন ও সমপরিমাণভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন আগস্ট কোট 857 সালে 5 সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন আগস্ট কোট 19 শতাব্দীর যে বুর্জোয়া যে বাস্তবতা তাকে একটা স্থায়ী একটা ধারাবাদা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এই আতার আগ্রহের প্রেক্ষাপট ছিল যে এই এই সমাজকে উদ্ধারের জন্য একটি আলাদা বিজ্ঞানের প্রয়োজন একটি ডিফারেন্ট সায়েন্সের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন যে অন্যান্য ফিনোমেনার মতো সমাজকেও অধ্যয়ন করার জন্য একটি ডিফারেন্ট বিজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী ডিয়ার লার্নার্স এন্ড বিগার্স এই কারণে তিনি তার যে থিংকিং গুলো তার যে চেতনা তার যে অনুভব সেগুলো তিনি লিখেছিলেন যার শিরোনাম দিয়েছিলেন সোশ্যাল ফিজিক্স সামাজিক পদার্থবিদ্যা ঠিক বিজ্ঞানের আলোকে ঠিক প্রকৃতির যে বিজ্ঞান সেই বিজ্ঞানের যে আলোকে এটা যে সেই আমরা দেখেছি যে পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞান যেটা অত্যন্ত কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা মেনে চলে আগস্ট কোট চেয়েছিলেন যে সমাজকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে ঠিক একই রকম নিয়ম ফলো করে এটি একটি নতুন বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হবে নতুন বিজ্ঞান তিনি প্রতিষ্ঠিত করবেন ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা দেখেছি যে তিনি যে পদার্থবিজ্ঞানের মতোই একটি একটা যথার্থ বিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান আর মতো একটি বিজ্ঞান এদের যেমন সূত্র আছে এদের যেমন কর্মপরিধি আছে 
ঠিক এভাবেই তিনি একটি বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বা অগ্র আয়নের পথ রচিত করতে চেয়েছিলেন ডিয়ার লাডার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স এক্ষেত্রে তিনি তার থিঙ্কিংগুলোকে সোশ্যাল ফিজিক্স নামে তার শিরোনামে এই সোশ্যাল ফিজিক্স শিরোনামে তিনি লেখা শুরু করেছিলেন কিন্তু পরবর্তী আঠারোশত উনচল্লিশ সালে তিনি ফিজিক্স কথাটা পরিবর্তন করে এটাকে সোশিওলজি নাম করেন এই সোশিওলজি নামকরণের ক্ষেত্রে আগস্টের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং তিনি এই নামটি আরোপ করেন এই জন্য সোশিওলজি শব্দটি সম্পূর্ণ তার নিজস্ব থিঙ্কিং থেকেই আমরা পেয়েছি এবং আজ আমরা যে সমাজবিজ্ঞান বা সোশিওলজি পাঠ করছি এটা তারই নাম করো ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা আগস্ট কোথ এর দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক যে চিন্তা ভাবনা গ্রথিত হয়েছে যেসব গ্রন্থে তার মধ্যে আছে পজিটিভ ফিলোথিওপি এটি অন্যতম একটি গ্রন্থ যেটি ছয়টি খণ্ডে আটশত তিরিশ থেকে আটশত বিয়াল্লিশ অর্থাৎ এই দীর্ঘ বারো বছর ধরে ছয়টি খণ্ড তিনি রচনা করেন এরপরে তিনি রচনা করেন পজিটিভ পলিটি যেটি চারটি খণ্ডে সমাপ্ত হয় এবং আটশত একান্ন সাল থেকে আটশত চুয়ান্ন এই এই কয়েক বছর ধরে এই চারটি খণ্ড রচিত হয় ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা এবার আলোচনা করতে চাই যে সমাজ বিজ্ঞানের যে সমাজ বিকাশের যে ধারা এই সম্পর্কে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স ডেভেলপমেন্ট অব দ্য সোসাইটি এক্ষেত্রে আগস্ট কোথ গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রদান করেছেন আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন যদিও তার আগে ইবনে খালদুন ভিকো মন্টেস প্রভৃতি প্রমিনেন্ট যারা ছিলেন তারা তাদের অবদান রেখেছেন ডিসপাইট ব্যাস তা সত্ত্বেও আগস্ট এর ধারণা ছিল সম্পূর্ণ নভেল সম্পূর্ণ নিউ সম্পূর্ণ আধুনিক সম্পূর্ণ একটি মডার্ন ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স এবং এটা শুধু মডার্ন ছিল না এটা শুধু নোবেল ছিল না এটা সোমাস অ্যাট্রাক্টিভ এটা আকর্ষণীয় ছিল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যও ছিল আদর্শ কোথ যে সমাজ বিকাশের ধারাটি যে ত্রয় স্তরের মানে তিনটি সূত্রের মাধ্যমে তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন যেটাকে আমরা ত্রয় স্তরের সূত্র নামে জানি ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা সমাজ বিকাশের যে কারণ হলো সমাজ যে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন আসে সেটা সেই বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনটি কেন আসে তিনি বলছেন যে সমাজে যে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন আসে তিনি বলছেন ইন অ্যান্সারিং দ্যাট কোর্সেন তিনি বলছেন যে জনসংখ্যার কারণে জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে এই বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন আসে এবং বস্তু জগতে যে পরিবর্তন আসে সেটা জ্ঞানের উন্নতি ও পরিবর্তনের মাধ্যম দিয়ে আসে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স তার মতে মানুষের সকল চিন্তা চেতনা ধ্যান ধারণা ও জ্ঞানের সমস্ত শাখা আমরা দেখছি যে এবং পৃথিবীর সব সমাজ অত্যাবশ্যকীয় রূপে এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে পার হয়ে যায় এই তিনটি স্তরের মাধ্যম দিয়ে অতিক্রান্ত হয় ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা তিনি যে ত্রয় স্তরের সূত্রের কথা বলেছেন সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে প্রথম ধর্মতাত্ত্বিক স্তর যেটাই তিনি বলছেন যে থিওরোটিক্যাল স্পেস ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স ধর্মতাত্ত্বিক স্তর মানব মনের এটা একদম প্রাথমিক একদম প্রাইমারি স্পেস এটা এটা প্রাইমারি স্পেস এটা প্রাথমিক পর্যায় মানুষ যখন প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষমতা বা ধারণা অর্জন করতে পারেনি সেই সময় এই গানের শুরু ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আগস্ট কোন এর যে বর্ণনা মতে যে ধর্মতাত্ত্বিক স্তরে সময়কাল সেই প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আমরা এখানে দেখেছি যে তেরোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটা তার ব্যক্তিকাল এবং আগস্ট কোথ ধর্মতাত্ত্বিক স্তরের সাথে পরিপূরক যে সমাজ বা রাষ্ট্রের চিহ্নিত করেছেন সেখানে পুরোহিত শ্রেণীর মানুষের শাসনের কথা বলেছেন 
তাদের নির্দেশে বা তাদের পরিচালনায় সব কিছু পরিচালিত হয় এবং ধর্মই হচ্ছে সমাজ গঠনের বা পরিচালনার মূল চালিকা শক্তি আমরা সেই ধর্মতান্ত্রিক স্তরের সমকালীন সমাজকে আমরা বলতে পারি যে সামরিক সমাজ এখানে এই ধর্মতান্ত্রিক স্তরের মূল কথা হচ্ছে ধর্মই সব কিছুকে শাসন করছে ধর্মই সব কিছুকে পরিচালনা করছে পুরোহিতরাই সেখানে অল ইন অল ভূমিকা পালন করছে আমরা এবার যে স্টেজটির কথা বলছি সেটা হচ্ছে অধিবিদ্যাগত স্তর আমরা এখানে বলছি যে ম্যাটা ফিজিক্যাল স্টেজ ডে লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আগস্ট কোপ এই অধিবিদ্যাগত স্তরটি মূলত মানুষের চিন্তা সমাজ পরিবর্তনের একটি মধ্যবর্তী পর্যায় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তার মধ্যে এই এই পর্যায়ের যে মানে পর্যায়ের যে সীমা সেটি তেরোশো থেকে আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পর্যায়ে মানুষের চিন্তা চেতনা ক্রমশ পরিবর্তন আসে এবং এই স্তরে মানুষ বিশ্বাস করতে থাকে যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেবতা নয় বরং একটি বিশেষ শক্তি বা অজ্ঞাত কোন শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা প্রকৃতির যে এই এই এখানে আমরা দেখছি যে প্রকৃতির আইন এখানে প্রকৃতির আইন বা প্রকৃতির যে অধিকার প্রাকৃতিক যে অধিকার প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার প্রকৃতির আইন এই বিষয়ে একটি যৌতিক অনুসন্ধান শুরু হয় শাসন আইনের শাসন শুরু হয় সমাজতান্ত্রিক যুগের বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পায় এখানে আমরা দেখেছি যে এখানে যে আগে পরিবার প্রথা ছিল প্রাথমিক স্তরে যে পরিবার প্রথা ছিল সেই পরিবার প্রথার স্থলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে রাষ্ট্রের মাজিন ঘটে রাষ্ট্রের ধারণা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবার আমরা আলোচনা রাখব যে দৃষ্টবাদী স্তর যিনি আকস্কুত বলছেন এটা পজিটিভ স্টেজ মানুষ যখন ঐশ্বরিক বা অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক শক্তিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে যুক্তির আরোকে বা যৌতিক কোন বা বৈজ্ঞানিক কোনো উপায়ে তখনই এই দৃষ্টবাদী স্তরের সূত্রপাত ঘটে এটা আবির্ভাব ঘটে ঠিক তখনই মানুষ যখন কোনো কিছুকে তার যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা করতে চান বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করতে চান গবেষণা করতে চান এটি আমরা দেখেছি যে আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এর ব্যাপ্তিকাল গ্যালার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স এখানে কল্পনার পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ বা যুক্তি প্রদর্শনের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে কোনো সামাজিক ঘটনা বা কোনো ঘটনা এখানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বা যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস দেখি আমরা এখানে প্রযুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে প্রযুক্তির আধিক্য দেখা যায় এখানে আমরা দেখেছি যে পুঁজিপতি শিল্পপতি অর্থাৎ যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইজম ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বা ক্যাপিটাল ইজম এর এটার আধিক্য আমরা দেখেছি এলারাই এখানে নেতৃত্ব দিয়েছেন নেতৃত্ব দিচ্ছেন এলাকে পরিচালনাই করছেন আমরা এই তিনটি স্টেজ তিনি বলেছিলেন প্রথম স্টেজ কথা বলতে বলেছেন যে ধর্মতান্ত্রিক স্তর যেটাকে আমরা থিওরিটিক্যাল স্টেজ বলছি দ্বিতীয়টি আমরা বলছি অধিবিদ্যাগত স্তর বা প্যাটাফিজিক্যাল স্টেজ যেটাকে বলছি এবং পরেরটি আমরা বলছি যে পজিটিভ যে স্টেজ বা দৃষ্টবাদী স্তর এগুলো আমরা আপনাকে আপনার মানে প্রত্যেকটি সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেকটি সমাজ অবশ্যম্ভাবী রূপে এই তিনটি স্তর পরিবর্তন করেছে বা এই তিনটি স্তরের মাধ্যম দিয়ে তারা পার হয়েছে এটি সমাজ বিজ্ঞানের জনক আগস্ট পথের অভিমত এবার তিনি আলোচনা রেখেছেন বা তিনি তার আলোচনায় বা তার তরুণ ধর্মে আমরা তার আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক গতিশীলতা তিনি যেটাকে আমরা বলছি যে সোশ্যাল স্ট্র্যাটিক্স অ্যান্ড সোশ্যাল ডাইনামিক্স এই দুটি প্রত্যয়ে তার আলোচনা থেকে আমরা পাই তার এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় তার সমাজ বিজ্ঞানের জনক দুটি এই মৌলিক প্রত্যয় আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন যার মধ্যে সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক গতিশীলতা অ্যাকর্ডিং টু দ্য বা অ্যাকর্ডিং টু হিম 
এটা কখনোই আমাদের রুদ্ধ করতে পারে না এটা আমাদেরকে কখনো নিয়ন্ত্রণ হতে পারে না পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ববর্তী পর্যায়ে পরবর্তী পর্যায়কে রুদ্ধ করা করতে পারে না তৃতীয় যে পর্যায়ে প্রথম পর্যায়ে তৃতীয় পর্যায়কে প্রভাবিত করে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না পথকে সুগম করে দেয় পথকে বৃষ্ণ করে দেয় পথকে আরও বিস্তর করে দেয় কিন্তু সেই পথকে রুদ্ধ করার করতে পারে না ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিভার্স আপনার সামাজিক গতিশীলতা অনু অনুমানের জন্য কোনো প্রকার প্রচেষ্টা বা উদ্বেগের আসলে আমাদের প্রয়োজন নেই এটা বাহ্যিক চাপ বা বল প্রয়োগ করে সামাজিক যে গতিশীলতা চূড়ান্ত পর্যায়কে রুদ্ধ করা যায় না বরং খানিকটা মানে বিলম্বিত করা যেতে পারে খানিকটা ডাইভার্ট করা যেতে পারে কিন্তু এটাকে রুদ্ধ করা যায় না এটাকে স্টপ করা যায় না ডিয়ার লার্নার্স ভিওয়ার্স আমরা এবার আলোচনা রাখবো যে বিজ্ঞান সময়ের যে উচ্চক্রম অর্থাৎ থার্সি অফ সায়েন্স বিজ্ঞানের যে ক্রমবিন্যাস আগস্ট বিজ্ঞান সময়ের যে জটিলতা ও কার্যক্ষেত্রের পরিধি অনুযায়ী শাস্ত্রগুলোকে উচ্চক্রমে সাজিয়েছেন এই উচ্চক্রমে তার মতে যে গণিত শাস্ত্র সর্বাধিক মানে সর্ব নিম্নে অর্থাৎ বেজে আছে ফাউন্ডেশনে আছে তিনি বলছেন যে এই শাস্ত্রটি সকল বিজ্ঞানের ভিত্তি এবং আদি সূত্র প্রয়োগ করে থাকে আদি সূত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয় এরপর মানে তিনি যে স্তর বিন্যাসটি করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন জ্যোতির্বিদ্যা পদার্থবিদ্যা রসায়নবিদ্যা জীববিদ্যা এবং এই সকল যে বিজ্ঞানের উপরে সবার উপরে তিনি স্থান দিয়েছেন সমাজ বিজ্ঞানকে সমাজ বিজ্ঞান কে তিনি বলেছেন যে এই সমস্ত বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করে সর্বোচ্চ শীর্ষে অবস্থান করে এর পিছনে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে শাস্ত্রটি বিভিন্ন বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় এবং সংশ্লেষণের মাধ্যমে দৃষ্টবাদী নিয়মে যে অধীনে আনতে সক্ষম হয় এ কারণে এই সমাজ বিজ্ঞানকে তিনি সর্বোচ্চ উপরে অবস্থান দিয়েছেন এবং সর্বনিম্নে অর্থাৎ বেদে বা ফাউন্ডেশনে তিনি গণিত গণিত শাস্ত্রের কথা বলেছেন ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স এরপরে আমরা আলোচনা করতে চাই যে পজিটিভ হিজম আগস্ট কোথকে আমরা বলছি যে দৃষ্টবাদ এই দৃষ্টবাদের জনক বা দৃষ্টবাদের প্রবক্তা দৃষ্টবাদের তিনি তিনি সর্বাধিক কথা বলেছেন তিনি জাগতিক ও সামাজিক কোনো বিষয় সম্মুখে ব্যাখ্যা করার জন্য এই দৃষ্টবাদ এর অবতারণা করেছেন এই দৃষ্টবাদের কথা বলেছেন এটি এমন একটি দার্শনিক জ্ঞান বা এটি এমন একটি বিষয় যেখানে জ্ঞান পরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ সব কিছুর একটা সমন্বয় থাকে সব কিছুর উপরে এটি নির্ভরশীল থাকে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা দেখেছি যে আমেরিকার যে সমাজ বিজ্ঞানী অ্যান্থনি গিডেন্স তার ভিজম অ্যান্ড সোশিওলজি সেখানে তিনি দুটি তিনি বলেছেন যে দুটি মৌলিক আগস্ট পথে দুটি মৌলিক উপাদানের কথা তিনি আমাদের সামনে তুলেছেন বলেছেন যে অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধ অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবোধ নিরপেক্ষতার মাধ্যমে দৃষ্টবাদ দৃষ্টবাদ বুঝতে আমাদেরকে সহযোগিতা করে বা তিনি এই অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবোধের মাধ্যমে এই দৃষ্টবাদকে আমাদেরকে বোঝাতে বা সুস্পষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স তার মধ্যে তিনি বলছেন যে এই তত্ত্বের দুটি প্রস্তাবনার কথা তিনি বলছেন যে যার উপরে ভিত্তি করে তত্ত্বটি গড়ে উঠেছে সেটি প্রথমত যাবতীয় যাবতীয় উদ্ভিদবিদ্যা যে উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধীয় যে চিন্তা এবং দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এ ব্যাখ্যা প্রদান করে বা অথবা পরীক্ষা নিরীক্ষা বা প্রমাণ দ্বারা করা যায় এমন কিছু কথা তিনি বলেছেন এবং দ্বিতীয়টি কথা তিনি বলেছেন যে অপরিবর্তনীয় কিছু প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে গোটা বিষয়টি পরিচালিত হচ্ছে এই 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 মানে এক তিনি বলছেন কিছু পরিবর্তনের মাধ্যম দিয়ে যাচ্ছে আর দ্বিতীয়ত তিনি কিছু বলছেন কিছু অপরিবর্তনীয় বিষয়ের মাধ্যম দিয়ে আমাদের এই পৃথিবীটি চলছে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আগস্ট 
দৃষ্টিবাদে দৃষ্টিবাদকে বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য মনে করেন বা বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করেন তবে বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্য জ্ঞান এটা কখনো এক হতে পারে না এর মধ্যে একটু পার্থক্য থাকে এই দুয়ের পার্থক্যকে সামনে রেখেই তিনি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন আগস্ত দৃষ্টিবাদকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন তিনি বলেছেন যে ফিলোসফি অফ সায়েন্স তিনি বলেছেন যে বিজ্ঞান ধর্ম নীতিশাস্ত্র সায়েন্টিফিক রিলিজিয়ান অ্যান্ড রিলিজিয়ন অ্যান্ড ইথিক্স এ কথা তিনি বলেছেন তারপরে বলেছেন পজিটিভ পলিটি এটার কথা তিনি বলেছেন প্রথমত তিনি দর্শন এই দর্শন মানে সচেতনতার সাথে সম্পর্কযুক্ত দ্বিতীয়ত তিনি বলেছেন যে বিজ্ঞানের মতোই এর যৌতিকতা সৃষ্টি করতে করতে পারে বা যৌতিকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা যেতে পারে তৃতীয়ত তিনি বলেছেন যে মানবতাবাদ এবং সর্বশেষ তিনি বলেছেন এটি হলো বস্তুবাদ ও আদর্শ বিরোধী যা ঊনবিংশ শতাব্দীর যে রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থা সেই সেই নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এই কথাটি বলেছিলেন তিনি দৃষ্টিবাদের মূল কথায় বলেছেন যে নিক ফর আদার্স অন্যের জন্য বাঁচা ডিয়ার লাডার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স তিনি যুদ্ধ বিরোধী এবং যুদ্ধ প্রতিহত করার রাজনীতি হলো দৃষ্টিবাদী রাজনীতির মূল কথা তিনি আমাদেরকে পজিটিভ হিসেবে সম্পূর্ণ একটা আধুনিক তত্ত্বের উপরে দাঁড় করেছেন আধুনিক একেবারে যুক্তির উপরে দাঁড় করেছেন মানে অকাট্য সত্যের উপরে দাঁড় করেছেন রিয়াল আন্ডার্স অ্যান্ড ভিভার্স আমরা এতক্ষণ আসলে একটি সংক্ষিপ্ত ক্লাসে এত বড় আলোচনা এটি ভেরি মাস ডিফিকাল্ট তবু তার পুরা মানে পুরা বিষয়টি আমি অল্প করে হলেও টাচ করার চেষ্টা করেছি প্রথমে আমি আলোচনা রেখেছি তার জীবন ও কর্ম তারপরে আলোচনা রেখেছি সমাজ বিজ্ঞান বিকাশের ধারায় তিনি কি বলতে চেয়েছেন তারপরে আমরা বলেছি যে প্রতিটি সমাজ তিনটি স্টেজের মধ্যে পার হয়েছে তার মধ্যে ধর্মতাত্ত্বিক স্তর অধিবিদ্যাগত স্তর এবং বিষ্ণুবাদী স্তর এরপরে তিনি দুটি মৌলিক কনসেপ্ট আমাদেরকে বলেছেন সেটি হচ্ছে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক গতিশীলতা এরপরে তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে সামাজিক যে পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের কথা বলেছেন সোশ্যাল চেঞ্জ তিনি বলেছেন যে বিজ্ঞান সময়ে যে উচ্চক্রম হায়ার সেল সায়েন্স এরপরে তিনি বলেছেন যে পজিটিভ হিজ আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি এরপরে আমরা বলতে চাই যে আসলে প্রত্যেকটি মানুষ সমালোচনার উদ্যে নয় আগস্ট কত সমালোচনার উদ্যে নয় তিনিও নানাভাবে সমালোচিত হয়েছেন যেমন আলোচিত হয়েছিলেন তেমনিও সমানভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন বলা হয়ে থাকে যে নৈতিক অর্থে আগস্ত দৃষ্ট দৃষ্টবাদ এটা এই পত্রিকাটি গৃহীত হলেও এটি বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভবপর নয় কেননা দৃষ্টবাদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঠিক তেমন ধরনের নিঃস্বার্থ মানুষ প্রয়োজন ঠিক তেমন ধরনের নিঃস্বার্থ মানুষের অভাব আছে সমাজ ব্যবস্থায় তেমন ধরনের নিঃস্বার্থবাদী মানুষ আমরা খুঁজে পাই না সহজে তবে সমাজ বাস্তবায়িত না হলেও আদর্শ হিসেবে দৃষ্টিবাদটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য সবার কাছে একটি অমর হয়ে থাকবে এছাড়া আরও বলা যায় যে আকাশক সমস্যার সমাধানের বিভিন্ন সুপারিশ করলেও তিনি কোনো কিছুকে একক হিসেবে গ্রহণ করেন যে সেই একক হিসেবে সমস্যার সমাধানের পথে এগিয়ে যাবে রিয়েল লার্নার্স অ্যান্ড ভিভার্স আমরা এসব সমালোচনা তার মধ্যে আছে এসব সমালোচনা তার ভিতরে আমরা দেখেছি এছাড়া সমাজ বিজ্ঞানের যে বিমূর্ত তাত্ত্বিক বিজ্ঞানকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন সেখানে তিনি ব্যবহার করেন তাও সমালোচকদের যে তত্ত্বটি তিনি দিয়ে এই বিমূর্ত সমাজকে ব্যাখ্যা করার প্রচার প্রয়াস পেয়েছেন সেখানে সেই তত্ত্বকেও আমরা নানাভাবে সমালোচিত হতে দেখেছি কিন্তু এ কথা সত্য যে কথা আমাদের দৃঢ়ভাবে মানতে হবে যে আজ থেকে দুশো বছর আগে প্রায় দুশো বছর আগে আগস্ট যে সমাজ ব্যবস্থায় ছিলেন যে যুগে ছিলেন সেই যুগে দাঁড়িয়ে এতগুলো 
परिधान যে দুশো বছর আগে তিনি যে গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ডিপ আলোচনা করেছেন যে সূত্রের কথা তিনি বলেছেন যে আলোচনার কথা তিনি বলেছেন তা সত্যি অত্যন্ত ভাবার বিষয় সব দিক দিয়ে সমাজ বিজ্ঞানের পথকে মিশ্রণ করেছেন সুগম করেছেন সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র সূত্র উপস্থাপন করেছেন এবং সমাজ বিজ্ঞানের কে তিনি গ্রথিত করেছেন সমস্ত সমাজ বিজ্ঞানের খটিনাটি বিষয়কে একটি বিজ্ঞানের আওতায় তিনি আওতাভুক্ত করেছেন এই কারণে আমরা তাকে সমাজ বিজ্ঞানের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করি এই মহান বিজ্ঞানী সমাজ বিজ্ঞানী যাকে আমরা ফাউন্ডার ফাদার অফ সোশিওলজি হিসেবে আখ্যায়িত করছি তিনি সতেরোশো সাতান্ন সালে পাঁচ সেপ্টেম্বর মারা যান এবং তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠেরো শত সতেরো শত অষ্টানব্বই খ্রিস্টাব্দে নয় জানুয়ারি ফ্রান্সে মন্টিপোলিয়ার শহরে দি আর লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আশা করি আপনাদের যে পড়াশোনার অগ্রগতি বা অগ্রায়ণ সেখানে আমার এই আলোচনা আপনাদেরকে আরও একটি পালক জোগাবে আরও একটি উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াবে এটাই আমার বিশ্বাস আপনাদের এই অনলাইনে পড়ার আগ্রহ আরও বাড়ুক বা আপনাদের পড়ার গতিশীলতা আরও ত্বরান্বিত হোক এটাই প্রার্থনা করি ধন্যবাদ সবাইকে